Welcome back to Base p u n y o n g o j i n a k i m e Go Go Listening. Good to see you all, everyone. Welcome back. Welcome back with your buddy j i n a k i m 이번 시간의 이야기 속에서는요, 진행자가 그 거대한 분화구를 막 걸어다니면서 본인이 뭐가 된것 같다라는 느낌으로 얘기를 합니다. 과연 무엇이 되었던 되었을까라는 말을 하는지 한번 이야기 속에서 여러분들이 캐치해 보시기 바래요. 아셨죠? Let's try it. The volcanic crater plainly shows the desires of the land. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. So what if that's true? No other plate would hold anything as delicious as this. Well, did you catch them well? He said, "I feel like I become a bug." 이렇게 얘기했어요. 괜찮으셨죠? A bug가 벌레죠. Anyway, here comes today's listening point. First one is wandering around. 이게 막 뱅뱅뱅 도는, 그러니까 이리저리 막 돌아다니는 여기서는 좀 자연스럽게 맴도는이라고 한번 해석을 해봤어요. 자, 두 번째 listening point, which is what if? What if? 뭐뭐라면 어떻게 될까? 이렇게 쓰이는 구문입니다. 자, 두 가지 리스닝 포인트 각각의 문장 속에서 어떻게 단어들과 단어들 이어져서 발음이 되는지 지금부터 집중. You know what to do now. Today's listening point. 1. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. 2. So what if that's true? So what if that's true? 자 그럼 잘 들으셨다면 뜻을 좀 알아봐야 되겠죠. First sentence is I feel like I've become a bug wandering around on giant plate. 이렇게 얘기합니다. 저는요 지금 접 거대한 아주 큰 접시 주위를 맴도는 한 마리의 a bug. 벌레가 된 느낌입니다. 이런 느낌을 얘기하고 있고요. 자, 두 번째 리스닝 센텐스 볼까요? So what if that's true? 그래서 만일 그것이 사실이라면요? 이렇게 의문을 던지죠. 그러면서 이야기가 이어집니다. 자, 두 가지 문장 속에 들어있는 두 가지 리스닝 포인트 각각 이렇게 쓰임이었는데 여러분 전체 이야기 속에서 다시 한번 들어보시기 바래요. Let's listen one more time. The volcanic crater plainly shows the desires of the land. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. So what if that's true? No other plate would hold anything as delicious as this. Now let's enjoy our pronunciation practice time. Let's go for it. The first one, which is wandering around. Around 같은 경우에는요, 이 강세가 around, ow 이 부분에 있고 첫 번째 쓰인 어라는 모음 소리는 이 강세가 없어요. 이런 경우에는 일반적으로 어라는 단어가 앞에 나와 있는 단어 끝에 연결돼서 wandering a round 이렇게 들리게 됩니다. 잠시 후에 한번더 확인해 보시고요. 따라해 보세요. 제대로기 one, wandering around. 그렇죠. 그렇게 하시면 돼요. 제대로기 two, wandering around. 되시죠? 제대로기 three, wandering around. 자, 그럼 이제 본격적으로 문장에서 어떻게 들리는지 발음해 보세요. I feel like I become a bug wandering around on a giant plate. 한번 더. I feel like I become a bug wandering around on a giant plate. Excellent. All right, the second listening point, which is, ta-da! What if? 또박 또박 발음하면 what if? 그런데 보세요. 제가 매번 말씀드리는 규칙 중에 모음과 모음 사이의 t sound가 어떻게 들린다고요? 
네, 맞아요. 알소리에 가깝게 들린다고 말씀드렸죠. 그래서 이 소리가 what if가 아니라 what if, what if. 이렇게 발음하시면 훨씬 더 발음하기도 편하고 이렇게 원어민들이 직접 발음을 해서 잘 들을 수 있어요. what if, what if. 갑니다. 자, 다음 게 one. what if. 자, 다음 게 two. what if. Woo, excellent. 자, 다음 게 three. what if. 자, 그럼 뒤에 if에 이어지는 소리까지 한번 연결해서 문장에서 연습해 볼게요. Let's try it. So, what if that's true? 한번 더. So, what if that? What if that's true? 되시죠? Excellent. 자, 그럼 이제 속도를 한번 높여 볼게요. 얼마나 잘 듣고 따라 말할 수 있는지 test yourself. Let's go, go, listening. Go, go, listening. One. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. Two. So what if that's true? So what if that's true? Now let's go over the story line by line. Are you ready? All right, here it comes. The volcanic crater. 화산 분할구를 가리키죠. V, V. Volcanic. 이렇게 발음하시고요. crater 하셔도 되고 crater 해도 되고요. 빈칸 shows the desires of the land. 빈칸에 들어갈 말은 plainly 발음하실 때 plain까지 발음하고 li 하시면 되죠. 붙여서 발음하면 plainly that means 그대로 있는 그대로 보여줍니다. 뭘 있는 그대로 보여줘요? the desires Desires는 여러분들이 잘 알고 있는 단어죠. 뭐 욕망 이런 의미가 되겠는데 그 땅의 그 욕심, 욕망을 있는 그대로 보여줍니다. 이렇게 이해하시고요. I feel like 뭐뭐인 것처럼 느껴지느냐 I become blank wandering around on a giant plate 이렇게 얘기합니다. 어떤 느낌이 드냐면 I have become이니까 have 플러스 과거 분사 형태로 become이 이게 과거 분사인 거 아시죠? I've become 뭐? A bug가 되겠어요. 벌레, 즉그 거대한 접시 위를 맴도는 한 마리의 벌레가 된것 같은 느낌입니다. 이렇게 의미를 이해하시면 되겠네요. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. 바로 첫 번째 listening point가 들어있었고요. Alright, move along to next line. So what if that's true? So what if that's true? 그래서 만약 그게 사실이라면 어떻게 되는 걸까요? 무슨 일이 벌어질까요? 등등등의 의미로 자연스럽게 여러분들이 해석하시면 되겠습니다. 발음하실 때 what if 보다는 what if, what if 이런 식으로 발음된다는 거한번더 짚어드릴게요. 자 그러면서 no other plate would hold anything blank 이렇게 이어졌는데요. 마지막 빈칸에 들어갈 말들이 바로 이거죠. as delicious as this. As delicious as this. 앞부분의 as는 아주 약하게 발음되고 뒷부분은 그나마 delicious as 이렇게 연결해서 들리게 됩니다. delicious의 s 처음 as의 에 모음 연결해서 여는 현상. delicious as this. 이것만큼 맛있는 이렇게 해석하시면 되는데 그 어떤 접시도 이것만큼 맛있는 것을 담고 있진 않습니다. 이런 식으로 이해하시면 되겠네요. 모두 다 지금 진행자가 자연의 그 거대함과 웅장함과 그런 것들을 보면서 비유법을 이용하면서 이야기를 하고 있다는 점을 이해하시면 될것 같네요. 자 그렇다면 이제 마지막으로 한번더 어떻게 잘 들을 수 있는지 점검해 보시기 바랍니다. Let's listen to today's listening story one final time. The volcanic crater plainly shows the desires of the land. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. So what if that's true? No other plate would hold anything as delicious as this. Well, how was the story? That's right. It was easy to catch it. 다시 보기를 통해서 꼭 반복적으로 아시죠? 연습하셔야 돼요. Keep that in mind. I'll see you guys next time for sure. Bye!